哈喽，大家好，我是贾西。我们来看这一局小快递的后半部分哈。前面呢那个蓝色，他呢造了很多坦克，直接呢把我的基地整掉。我这一局呢是一个英国哈，当时呢我们整了一个 biu biu 车，打了他几个小兵之后呢，这个家伙呢就跟我拼命了，带着全家的坦克全部过来把我的基地整掉。大家看，现在我们只有家里面三根电线杆，然后呢有一个盟军的兵营，还有一个机场。现在的情况呢，就是呢，我们只能啊造这个兵，造飞行兵呢没什么用哈，因为他家里面有那个防空棍对吧？土飞机呢，本身我是想造四个，但是呢，你去炸呢也炸不到什么东西啊。对方有那个防空棍，他有两个电。到这里怎么玩？对方对吧有基地，他只要造围墙呢，我是根本对吧打不进去啊。不过还好呢，我们这里有光临棒哈。你看，我们上面呢还有一个围墙。假如说呢，他在这个位置造围墙，我们这个光临棒好像呢还是可以打得到哈。这个时候呢，对方对吧，已经开始准备造围墙了。我们这边呢还是稍微有点少，对吧？稍微等等哈。好，两个飞机炸掉这个地堡。打到这里，注意看啊，这里有个细节啊，非常有意思哈。这个家伙呢花了一千块钱造了一个棍子，因为他现在家里面那个地盘呢，中国是没有地方放的。放在如果是靠近我这边呢，我那个小兵啊，加上光临棒呢是打得到的。而且的话，他把这一千块钱一花的，看看没有？他只能造地堡，他没有造围墙。所以说现在呢，我们就直接冲过去啊。要是再耗下去的话，对方只要造围墙呢，我们这个小兵就没有用了。对方呢只有两个坦克，我们再往前一蹲，好点掉对方的坦克。不过呢，他这里看到没有？用了一个牛车啊，在点我的小兵。不过呢还可以哈，把他那个坦克整掉了。整掉这个坦克之后呢，我们接下来对吧，继续攒一波兵哈。注意看这个细节呢，很关键啊。小兵虚晃一枪，准备呢杀到中间去，对方呢又放了个地堡。他家里面其实呢还有两个牛车采矿，他这个苏军牛车还是比较厉害，所以说呢，注意看，主要他这里有地堡哈，我们就拉着这个牛车吸收子弹，一边是吸收子弹，另外一个呢是想堵住他那个矿场。不过这个位置呢好像不太好堵啊，但是没关系啊。他的地堡在打我的牛车，注意看，我们后面有两个零包哥来了，老弟，看到没有？小兵一蹲，好，往前一走，赶快把这个基地对吧拉回来。本身我这一局的是个英国，那接下来呢就是盟军对吧变苏军啊。对方呢很生气，拉着两个牛车想过来整我，但是没关系啊，我们这里呢有三根电线杆来嘛，小兵一蹲打掉牛车，这样的话呢，这个蓝色只能呢含泪拔线。把这个蓝色带走之后呢，注意看外面这个情况哈，下方这个绿色两块地盘，上面那个橙色的也是两块地盘，而且那个橙色的造了高科，另外呢还有一个紫色是个盟军哈，打到这一回呢，你看我们家里面只有两个牛车，所以说呢，我们就想把这个基地拉到上面去，为什么要拉到这里哈？因为当时呢，我感觉这个紫色好像呢跟这个橙色有了一点点摩擦，所以说呢。趁着他们两个人打架呢，我们赶快在这里对吧，放一个矿场。然后上方的话，我们赶快造围墙。你看这个橙色已经造了铁木装置了。下方注意看这个绿色哦，它也造了高科。注意看这个橙色，感觉我这个围墙一造呢，它好像不是很高兴对吧？你看坦克过来打这个围墙，我们只能把这个基地拉回来哈。而下方呢，你看这个绿色高科一出的话。假如说呢，他接下来整一个大黄窝过来，到时候我们这个架势怎么顶，根本顶不住啊。所以的话呢，我们还是一样，造个围墙呢表示友好，希望这个绿色对吧，暂时不要整我哈。注意看上面那个橙色哟，这个家伙这么多坦克过来，只要一冲啊，其实我们这个位置呢不太好顶。当然也可以造工程师呢，稍微的抢修一下基地。你看这个家伙，直接过来啊，把我的兵营啊都整掉了，而且呢，你看还打我的电。我们赶快卖掉一根光临棒，注意看下面这个绿色哦，这个家伙呢甩了个船厂，他只要五位战舰一出啊，我怎么顶啊，根本顶不住。本身呢，刚刚我这个纵观都好了，只能呢选择取消。你看他那个五位战舰已经出来了，我们赶快造一个棍子哈。还好他那个五位战舰第一时间那个子弹呢是打出那个屏幕之外去了，他现在掉过头来没有关系，我们已经造了潜水艇，然后呢放一根防空棍。用这个飞机啊，加上飞行兵，你看两个潜水艇啊，打掉五位，顺带呢再整掉这个船厂。但是呢，这里注意看那个橙黄色，这个家伙的坦克在我家门口摆好姿势，他的铁布已经好了。什么情况？我们现在这么做，你看这个橙黄色
，五位战舰也过来整我，这怎么打呀？根本没得玩，是不是？好不容易呢，整到一个基地，借势缓个魂。这两个苏军啊，根本不给我们机会。你看，五位战舰整掉我的瓜林棒，还好呢，我们造了一个棍子，加上飞行兵呢，还是对吧？可以守一下哈。我们赶快造潜水艇，整掉这个五位战舰啊。不过打到这里呢，你看这个城防是。他这个坦克回去了，他为什么回去呢？因为右边呢，这个紫色的在整他，正好呢，我们是吧？利用这个时间差，看到没有？打掉五位，用这个飞行兵打，飞行兵打呢会升级。我们好不容易啊，防住了橙色这波进攻。你看下面这个绿色，这什么情况？刚刚造五位，现在又造基诺夫，大家说我们这一局是不是太难了？这还怎么玩？根本是吧，一点玩的机会都没有啊！对方这个基诺夫直接过来炸我的矿场，还好我现在手上呢还有三千多啊，这个矿场丢了也无所谓。好，拖动一下基地，然后再把基地打开。大家看我们现在家里面只有一根瓜林棒，加上呢还有一些小兵。这个时候绿色打开围墙，他这波坦克要是过来，我们根本是顶不住。当然了，我们这里是准备的工程师啊，随时抢修。但是呢，现在这个情况呢还不好说啊。注意看这里啊，这个绿色他为什么没有过来打我呢？因为他找到一个机会，他发现这个橙黄色，他的坦克呢在外面打紫色，所以说呢来了一波匪首涛打掉橙色的这个填补装置，所以说这个三国那个紫色忽略不计的，看着我最多，但实际上呢，你看大家这样子相互的回首涛还是蛮有意思的，对不对？这个绿色回首涛我们也掏一掏嘛，你看我们用飞行兵打掉他的重工，这个绿色呢，他刚刚坦克过去打橙黄色的时候啊。这个橙黄色呢，又瞬间一个回防又守住了，然后呢，我们用飞行兵打掉兵营。上面那个陈猫猫呢，它的基地好像是没了哈。我们继续输出，但是呢，这个绿色它那个基地边上呢还有个兵营啊，所以说呢，它又造了那个棍子。它假如没有那个兵营啊，这个地盘呢，它肯定是守不住。那么接下来呢，就是一个三国了。这个三国呢，非常的有趣哈。一开始呢，橙色想打我，被那个紫色是吧一整呢，他去整紫色了。然后橙色打紫色的时候，绿色回手掏，结果一掏呢又掏不过。当然这个绿色对吧，被我也掏了一下。目前呢，我们还是没有坦克，但是这个局面呢，其实对我们呢是有利的哈，因为我们对吧有基地，而且家里面有些小兵呢，加上瓜林帽还是可以守的哈。注意看这个橙黄色呀。这个被回手掏呢，肯定很生气，所以说呢，橙黄色满腔的怒火直接呢冲到这个绿色家里面。注意看，我们这个三星小兵哒哒哒一下来把这个绿色的重工整掉，而且呢，我们这个飞行兵啊，准备过去摸掉他那个核电厂，看看能不能打掉。其实当时啊，我这个飞行兵啊，应该第一时间呢打这个高科就好了，因为这个核电厂的血呢太厚了，打那个高科呢一下就整掉了。留着这个高科呢，那确实是一个祸害。一会儿呢，大家就知道了哈。我们先把上面那个围墙打开，注意看，我们手上呢是有个矿场，准备把它放下的，但是当时呢又没有放，因为现在我这个坦克呢还是有点少。假如说呢，我在上面造一个矿场，这个橙黄色呢可能会过来整我啊，而下面这个绿色呢有可能对吧，也过来整我啊。目前橙黄色，你看他在这里疯狂的造兵。其实他造兵呢，我们倒不怕，主要我家里面有这个三星的小兵啊，这个三星小兵呢，防守还是比较厉害的。这个小城呢，把动员兵全部来到中间，很明显呢就想过来整我哈。而这个绿色的话呢，刚刚也是被我摸了一下，这个绿色呢，估计啊也会过来整我，毕竟他们的那个橙黄色已经把绿色的基地整掉之后，估计也是报了仇了，心里面是吧，稍微的舒服那么一点点。这个橙黄色其实呢，他一个人想打我肯定是打不下。我们有瓜林棒加上主场优势，还可以呢放放地堡，稍微的对吧？守一下哈。下方这个绿色过来了几个小兵，他是他视线的。这个绿色手上钱是非常的多啊，但是呢他只能造那个兵啊。我们先把这个坦克修一下。中国里面我们造蜘蛛呢是准备去上那个橙色的牛啊，因为橙色呢他没有维修厂。好，我们直接过去上他的牛，他这个牛呢一上对吧就没了。然后打到这里的时候呢，这个橙黄色说蓝色开挂，他说我开挂，我也不知道他什么意思哈。这个家伙呢，哦呦，来了个大黄瓜，看到没有？这个大黄瓜本身的话呢，我只需要造两个履带车，然后呢放一根防空棍，其实完全是守得住哈。但是下面你看这个绿色，他那个动员兵看到没有来了呀？他直接堵在我家门口，他那个动员兵一旦过来呢，我们还得对吧？花钱造地堡。我们赶快把这个三星飞行兵派过来
估计这个中国呢，应该是对吧？不太好手了，毕竟这个吉多夫呢是个绿血吉多夫，而且呢，你看，他那个履带车啊，加上坦克过来。一边打我这个飞行兵啊，另外一个呢，把我这个履带车给整掉了。所以说呢，这个重工啊，只能选择卖掉。我估计这个基地的还得收起来哈、啊。你看他那个基道夫直接炸。好，基地啊，往下面拖动一下，再往上面走。然后飞行兵打掉这个基道夫啊，再把这个基地打开，看看外面呢是个什么情况哈、啊。这个绿色注意看啊，他攒了好多这个动员兵。他、啊、这个动员兵直接过来整我了哈！我们赶快把这个三星队长呢往后面是吧动一下，然后这个橙黄色的注意看，他从上面过来整我完了呀！这怎么耍？哎呀，这个小兵，好一蹲，你看这个橙黄色这么多坦克打我的电厂完了呀！下面倒是守住了，但是注意看，对方想打我的基地，他看到我的坦克过来又退了一下。正好这个时间差，看到没有？我们把这个重工放下了呀！要是没这个重工啊，我们接下来呢，跟那个绿色一样，只能造兵。光造兵呢，肯定是没有用。为什么没有用呢？因为那个陈猫猫啊，这个家伙呢，他是个伊拉克，我也是到后面呢才知道的。现在这一局呢，就变得非常有趣了。本身呢是刚刚我有基地，现在好家伙，对吧？两家包夹我呢，大家都没有基地哈，这就是相当于是一个残局了。其实现在橙色的优势呢，应该是最大的，因为它有两块地盘可以采矿哈。我们呢只有两个优势，而且你看，这个家伙呢又造了个大黄瓜哈。然后我们看看那个绿色，这个绿色呢光有钱啊，它只能造兵，这个作用呢也不是很大哈。它光造兵，其实打我呢根本是打不下，我们有那个三星大兵啊。其实呢我还有个盟军兵营对吧？我要是多造点美国大兵卡在路口呢，他那个动员兵啊是根本打不进来的哈。现在我们重点呢是要守住这个大黄瓜。你看这个橙黄色一下来了这么多坦克，是吧？我们造蜘蛛，准备去上这个履带车。这个家伙呢跑得很快，我们履带车赶快顶在这里啊！四个履带车加上飞行兵，这个重工啊千万不能丢啊！好，履带车继续输出。这个吉多夫还好看没有？守住了呀。下面呢我们要重点把那个橙色的高科给它整掉哈。不然他继续造那个基诺夫啊，我们会相当的难受。所以说呢，我们准备工程师，准备过去呢，把他的高科给他摸了。然后重工里面，我们继续造这个蜘蛛，主打一个就是上对方的那个防空车啊。好，履带车过来，把这个高科一摸，这样子对方呢，他就没办法继续造那个基诺夫了。他就跟我一样，对吧？只能造坦克。他造坦克一下两下呢，想把我带走呢，也没那么简单。毕竟的话，我们对吧，有小兵啊。然后呢，我们再造一个工程师。准备把他那个电厂呢，看能不能对吧，把它摸掉哈。因为这个橙黄色呢，它只有一个核电厂。这个时候注意看这个绿色，绿色呢，他刚刚打了我之后啊，他现在把这个兵呢又调转枪头啊去整这个橙色。但是的话，刚刚上面的花花一片对吧？这个家伙的是个伊拉克，你看他这个辐射一吨啊，绿色拿他呢真的是没办法。所以说呢，打到这个时候的话，我就准备稍微的对吧，帮个忙。准备造蜘蛛，其实这个绿色呢还是比较机智啊。对方拉牛车想过去点辐射，但是你看这个橙黄色，好多坦克对吧？这个家伙呢想强行点掉我的重工没有关系，我们有工程师抢修来嘛，让你三天三夜睡不着。对方一看我这个工程师出来了，瞬间呢就跑了，因为当时呢他那个基诺夫啊已经是炸过我这个位置，所以说呢我这里他是有视线的。好，我们这个履带车带着工程师准备过去啊。他现在坦克有防备，我们稍微等等，然后继续造蜘蛛。造这个蜘蛛主打一个呢，就是上他的履带车啊，待会儿呢还要上他的一些辐射，然后履带车准备过去，你看我这个蜘蛛还在上对吧？好，靠近这个电厂，他这里呢，这两个牛车啊正好倒矿，我这个工程师呢还不太好下来啊，而且他的坦克呢又过来回防了哈，稍微等等，我们先设定好路径，然后继续造蜘蛛啊。下面那个绿色呢也是一直在干扰他，但是这个绿色真的是拿他没办法，他有坦克可以点掉对方的牛哈。好，他的坦克又过去防守了。我们直接蜘蛛先上他的履带车，然后我们的履带车准备过来。你看这个蜘蛛还可以是吧？好，我们履带车下车。但是呢，你看这个橙黄色啊，他的家里面好像很滑、啊。我这个履带车两次过去了，就撕溜一下来溜了一个大圈，也不知道什么情况。不过这样子也没关系哈。我们先打爆他这个油井哈，然后再过去点掉坦克。为什么没有点这个重工啊？因为他那个重工边上呢有一根防空棍啊，而且你看他这里瞬间对吧造履带车，这个小绿呢有两个稀有坦克
，它强行呢换掉这个橙色的兵营了，这样子呢它就造不了辐射了。我们继续造蜘蛛，你看，把它的履带车呢全部上完啊。现在它的坦克其实呢，对吧，都没我多了。我们不着急啊，继续造蜘蛛。它下方呢好像还有辐射啊，正好我们这个蜘蛛过来看一看。哎呀，情不自禁的上了个履带车，算了，我们继续造蜘蛛啊。好，从中间绕过去。它的辐射呢好像在下面那个地位置啊，你看，正正好呢有两个，这两个辐射一整呢，下面这个绿色就可以造很多好兄弟冲过去啊。这个兵一旦多了，尤其是那个兵里面啊。配一点大头的话，这个橙黄色、啊、相当难受，所以说打到现在这个橙色呢，一边要防我的蜘蛛，另外一个呢防那个兵啊，他肯定对吧，守不住那么多。然后打到这里呢，这个橙黄色他直接的举白旗了，他说你们打我输了。一开始呢，我以为啊，他说完这句话之后呢，他就自爆了，但实际上呢，并没有啊，他是想呢把这个战火对吧转移一下，让我跟这个绿色打。其实这个绿色想打我呢，他是没办法的。你看我们家门口这么多地堡，加上三星美国队长呢，这个绿色光照兵啊，肯定是打不下我。这个家伙呢，油车还是比较多哈。你看这家伙说完话还在这里，对不对？踩踩矿。所以呢，他这种小心思怎么可能，对不对？你看我们蜘蛛啊，继续上，哎呀，上到他两个履带车。反正我现在就是疯狂的呢，造蜘蛛啊，一方面上牛，另外一个呢上他的履带车。好，我们飞行兵过去摸一摸这个电厂，你看它这个纵棍边上两个棍子啊，守在这儿。好，我们蜘蛛在以上，飞行兵过去，然后蜘蛛在这里等他，但是对方坦克过来了，算了，我们先往后面退一退，不着急，反正我现在呢手上对吧，有钱，注意看下面这个绿色哟，绿色造了很多兵，准备杀过去了，但是这个绿色的话呢，他那个兵里面啊没有配点大头啊，要是配点大头的那就更加厉害了。这个小城呢还想过来整我，我们瞬间一个回拉，然后你看蜘蛛上牛，这个橙色呢估计是想对吧跟我拼命啊，但是我们家里面他肯定是打不进来哈、啊。看一下他的坦克要不要过去压那个绿色哈、啊，你看绿色好多兵啊，就是没有大头。对方这个坦克强行过去一压的话，你看这个东卫兵是不是没什么作用啊？瞬间呢全部嗝屁了。他如果里面啊配个四五个大头啊，因为那个大头呢用坦克压呢是压不掉的。虽然说他用坦克压了很多那个兵啊，但是你看我们那个蜘蛛啊一直在上他的坦克，对方出来履带车，我们蜘蛛出来。好，我们继续造蜘蛛。你看我这个蜘蛛还在上他坦克，他家里面那个牛车呢现在也不多了，现在我的坦克其实优势呢已经非常大了，你看这么多。再把我们家里面这些兵啊派出去啊，其实这个橙黄色呢已经是没了。然后呢，你看这个橙黄色，他又想转移战火，他说蓝色赢了呀，去打他，先把他电厂摸了。下面这个绿色呢想过来打我，怎么可能打得下，对不对？那么打到这里呢，这个小城啊直接受不了就自爆了。后面呢，这个绿色呢还说了一句话，估计是记恨啊，当时的那个橙色啊打过他，说了这句话呢，绿色也就自爆了。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。